Kingston er en av verdens farligste byer. I 2005 var det fem drap hver dag i en by med innbyggerantall omtrent som Oslo. Med andre ord, en vanskelig by å vokse opp i. Uh, a lot of the kids can tell you they have heard shots. Some of them would have seen somebody gotten shot before. Or who, uh, all of them have known somebody who have died from violent activities, you know? They rob him and make time up and a dog and a roof. And then the man go shoot and then the dog, boom. And the dog and the man dead. Det er i dette miljøet den UNICEF støttede organisasjonen 3C jobber. Well, 3C is uh, Children and Community for Change. We focus on building the capacity of our, our, our participants, uh, primarily children. In addition to that, we also simultaneously work with their parents uh, in terms of looking at building their own parenting skills and, and their own coping skills to help them better function as citizens. For barna fokuserer senteret på å stimulere gjennom aktiviteter som drama og musik. Og det er her hos 3C jeg møter Kristel, som er 15 år. Det betyr mye, fordi noen ting som jeg aldri har opplevd før, jeg har opplevd med dem. Vi har alle hatt gode kapasiteter, og du vet at du begynner å vite deg. Because you, you've shown that you're very good at, at certain things. I have a lot of things that I'm good at. I'm good at drumming, mm. playing not ball, yeah. track and field. Mm. I'm not so pretty good at singing. Really? <laughs> uh, Crystal is very unique. Uh, she participates in almost all the activities that we offer. Uh, she do the homework, the life skills, the performing arts, the summer camp and the sports. Uh, and so she's really well-rounded. Hun fikk jo faren sin skutt og drept når hun var ti år gammel. Men hun hadde tydeligvis et, et forhold til ham. Han bodde jo ikke hjemme, tror jeg. Men det betyr ikke at hun ikke var nær ham. Men det er en del av hverdagen her. Det er ganske mange som har en sånn situasjon. Growing up without a father, I think the organization also kind of took or and her other siblings under her wings in terms of kind of providing a male mentor in, in her life. Crystal wants to be a teacher, you know, and she wants to be a master drummer, you know, so... <laughs> There's already conflict here. Yeah. <laughs> One of our major strategy is using the performing arts as, as a vehicle to kind of build self-esteem and build self-worth for children. Yeah, yeah, definitely. Major outlet for them. The frustration, the anger, the love, you know, the joy. In the, in when the you just start playing drums? Yes, you do. We could give you a quick crash course if you want to. <laughs> Kristel er smart jente, slik som mange av de andre barna her. Det som 3C og UNICEF gjør er å gi dem mulighet til å lykkes i livet med det potensialet de har. I en vanskelig hverdag har Kristel brutt ut av den onde sirkelen og skapt seg sin egen fremtid. Denne nye fremtiden består blant annet i at hun har kommet inn på en bedre skole enn generasjonene før henne. Well, the school is fun. Um, it gives the opportunity to meet other people. It show, it teach your manners and respect. Once you give respect to the teachers, you will definitely get back the respect that you have given them. You know, you know, you know, we're talking about you, Crystal, if that's okay. I'm not going to let you know afterwards what we're saying. Hun virker sunn på meg, sunn i huet, ikke sant? Sunn i... Hun er både sky på en måte, samtidig så er det sparken i henne. Det merker jeg jo tydelig. Jeg tror hun er ganske sei som person. Hun har valgt å gripe de mulighetene hun har fått. Og, og strukket seg, og er på veldig god vei til å gjøre egne valg hvor hun kan velge hva slags liv hun vil ha selv. Kan du forestille deg denne plassen uten 3C? 
place would be upside in the upside down yeah i i i think you're right for barna som Crystal er den jobben 3C og UNICEF gjør av enorm betydning. Men på Jamaica er det mange andre barn som ikke får den samme muligheten til å forandre sitt liv. Og med det forandre livet til generasjonene som kommer etter dem.